大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道噶呢集同大家睇个大陆案件啊。咁呢个案件咧就话佢个仔咧俾人电死，三年之后个女又变成植物人。咁二零一零年啊，佢嗰个所谓瘫痪嘅女婿竟然被判死刑啊。咁呢个案件咧就喺二零零六年嘅五月份发生噶。咁当时咧两者弟就趁住假期就翻去徐州睇父母啦，一齐行嘅仲有。张金凤嘅男朋友姜立春，姜立春系苏州某间保险公司嘅业务员嚟噶，个样老老实实，但原来把口好犀利，好得噶，一见到未来嘅外父外母大献殷勤啊，氹到两个老人家咧，嘴都合唔埋啊，好快就接受咗佢啊，啲仔女又叻又孝顺，个女婿又咁热情啦，咁张家两公婆咧都觉得心满意足啊。覺得個未來咧應該都會好好啊，但係天有不測之風雲啊，過咗唔到半年啊，一場噩夢突然之間降臨啊！九月份嘅某一日，張金鳳。收工，翻到屋企准备煮饭啦。一入到门口，佢听到厨房就有抽油烟机嘅声啦。当时就以为自己男朋友姜立春喺厨房煮紧饭，於是乎佢就打算入去帮手啦。点知行唔到几步啊，就见到个细佬张金龙啊，背靠住个墙坐咗喺地下，手入面。仲扯住电饭煲嘅电源线，张金凤见到之后即刻将细佬扶起身啦。点知一扶上手咋，就发觉细佬只手啊已经全身僵硬，呼吸心跳都冇晒啦。张金凤啊，吓到不知所措啊！过咗几秒钟，先至震晒咁样攞部手机出嚟打咗一二零。同父母嘅电话，医生赶到嚟之后咧，就对张金龙做咗一系列详细嘅检查啦。最后确定佢已经冇咗呼吸心跳啦。死亡原因就系触电导致神经系统紊乱，然后心脏出现痉挛，人体缺氧而死啊。而张金龙嘅意外死亡咧，对于张家父母嚟讲啊，晴天霹雳咁啊！两个老人家赶到苏州之后咧，系白头运送黑头人。心入面嘅痛苦好难形容啊！好多日都食唔落嘢啊，而且每日咧都会去到个仔嘅坟头嗰度喺度喊啊，直到有一日。姜立春就攞咗一份保险出嚟，就话张金龙之前喺佢公司投保嘅意外伤害险可以赔到五十五万人民币啊！而姜立春就同两个老人家讲啦，话金龙走咗啫，仲有我同金凤照顾你哋啊，一定会揾医生同保险公司嘅负责人疏通好关系。爭取更高嘅賠償額度，令到兩老啦係可以過到幸福晚年生活啊！而張家兩夫婦。唔见咗个仔之后，就将自己嘅希望摆晒落去个女同埋个未来女婿身上边啦。冇几耐啊，张家就攞到五十五万嘅赔偿款，而姜立春就同佢哋攞咗廿万，自称系疏通关系嘅费用啊。咁两老咧就冇怀疑啦，而且佢哋另外攞咗八万蚊俾姜立春同张金凤做创业资金啊。后来两个人亦都开咗间网吧啦，就系、是、咁样眨下眼两。两年过去啦，张家夫妇慢慢走出丧子嘅阴影啦。二零八年啦，张金凤就决定翻去老家生活，而姜立春亦都跟埋个女朋友去到徐州啦。去到第二年嘅四月啊，喺双方家长嘅催促之下，张金凤同姜立春两个人卒之结婚啦。但系估唔到啊，结婚唔到两个月啊，张家又再出事啦。喺五月头嘅一个傍晚啊。姜立春夫妇就开车去到外边食饭，路过十字路口嘅时候，有一架细嘅私家车突然冲咗出嚟，啱啱好就侧面撞到佢哋嘅副驾驶座。当时已经大肚嘅张金凤就喺副驾驶座上面坐喺度啦。张家父母接到电话之后，就急急忙忙咁样赶到去医院，心入面咧就好惊，连唯一个女都走埋啊！好彩。
就係、是、撞過嚟嘅車，車速唔快。張金鳳啊，雖然流產，但身體冇乜大礙，休養一段時間就可以恢復到啦。受傷比較重嘅，反而係駕駛座上面嘅姜立春啊，佢對腳啊喺衝擊之下骨折啊，休養咗一個月之後，姜立春就話自己對腳突然冇咗知覺，好有可能下半世都喺輪椅嗰度過啊。个仔意外离世，个女流产，女婿瘫咗。曾经幸福美满嘅家庭，而家讲得上七路八损，支离破碎啊！咁张家父母喺度谂啦，系唔系自己前世唔知道做错咗啲乜嘢啊？啲报应报晒落自己啲仔仔女女身上啊！於是乎，佢哋就周围求神拜佛。希望可以挽救到呢个家庭啦，但系事与愿违啊！更大嘅灾难来临啦！去到零九年六月十四号嘅凌晨啊，张家嘅父母接到个女婿姜立春嘅电话，话佢哋个女啊张金凤出咗意外啊，需要去到医院嗰度接受开脑手术啦！一听到开脑呢两个字啊，对两个普通嘅农民夫妇嚟讲，简直就系攞佢命啊！天要冧落嚟咁啦，去到。医院之后啊，佢两公婆见到个女个样啊，差少少就即场晕咗过去啊，就系见到个女张金凤晕咗，瞓咗喺手术台上边，头发俾人剃光晒啦，有一塊十五公分阔嘅木板就。卡咗喺佢左边嘅头皮上面，而且仲有一粒铁钉喺木板上面噶。医生话佢知啊，张金凤头部粒钉咧，差唔多有十公分长噶。而家系插咗落个脑部度，对大脑嘅中枢神经造成损伤。如果粒钉上面有铁锈，可能会感染。咁手术之后最好彩嘅情况就系张金凤可以保住性命，但系瘫痪喺床。不幸嘅话咧，就系当。长死亡啊！接二连三嘅唔好彩嘅事都发生喺佢哋屋企啦。佢哋于是乎咧就好安静，坐喺手术室外边等待命运审判啦。四个钟之后，孙健新医生走咗出嚟啦。佢又话俾佢哋知，张金凤保住咗条命，但系大脑神经受到严重损害，语言系统。右边肢体功能好有可能啊，系冇办法再恢复噶啦。张家父母听到呢个消息之后咧，个情绪叫稍为缓和咗落嚟啦。咁始终叫保得住条命啊嘛。但系嗰个女婿姜立春个表情就好怪啊。到底发生咩事呢？个女脱离咗危险期之后，呢、这个两个老人家终于谂到啦，要问一下个女出事嘅原因啦。根据佢个女婿所讲，就话两个人瞓觉之前毫无异样，半夜啊突然听到一声巨响啦。一擘大眼就睇到睡房个门系开住咗嘅，然后个老婆咧就瞓咗喺客厅地板，个头嗰度系咁飙血啊！而张金凤脚边仲有一塊西瓜皮，好有可能咧就系踩到西瓜皮之后撞咗埋有钉嘅木板上面。咁一开始张家父母。对姜立春嘅讲法都未有怀疑啊，就当咗系一次意外事故。咁直到个医生咧就话有事要同两个老人家讲，将佢哋单独嗌咗去医院之后咧，个医生就关埋门同佢讲啦，就话你哋个女啊张金凤啊，好有可能咧系俾人故意谋害嘅。而当时两个老人家就呆咗咁企喺原地啦。医生继续讲啦，就话同张金凤做手术嘅时候，发现佢个头有两处伤。除咗致命伤之外，仲有一个两厘米嘅伤口，睇落去好似系粒钉划咗落嚟嘅痕迹啊！但系木板上边得一粒钉，如果张金凤系直接跌落粒钉上边嘅话，咁应该就一击致命啦，唔会有另一个伤口啊！而且啊，正常人。側面跌倒之後，塊面同身體其他部位啊，多多少少都會瘀噶。但係張金鳳除咗頭上邊粒釘，就冇其他傷痕啦。咁好明顯、哦，跌倒呢件事係有古怪噶。而經過醫生嘅分析咧，兩位老人家卒之恍然大悟啦。佢哋個心咧非常之不安同疑惑啊。到底系边个要害自己个女啊？咁啊，医生嘅建议之下，呢两个老人家就向警方求助啦。去到六月十七号啊，警方接到报案，即刻去到医院
，同埋屋企进行现场勘查。医生就同警方讲咗自己所发现嘅疑点啦。咁经过核查，张金凤嘅身体情况的确唔系跌倒所致嘅，反而系俾人架硬将粒钉打落去个头度啊！但另一方面，姜立春知道警察嘅罗意之后，好惊讶，佢就话啦：，我老婆明明就意外受伤嘅，根本就唔使你啲警察插手啊！佢嘅态度令到啲警察觉得好奇怪啊！知道个老婆可能系俾人谋害，唔系应该尽快希望查出凶手咩？点解会拒绝调查呢？警察就冇理姜立春嘅抗议啦，就对涉案嘅房间进行咗一个细致嘅搜查，但系地面一早已经俾人打扫到干干净净啊，除咗轮椅嘅碌印之外，就冇发现到其他人嘅脚印啊，亦都唔存在拉拉扯扯嘅痕迹啊，因为有啲乜嘢都俾人执好晒啦嘛。咁经过两边调查嘅结果咧，刑警就认为呢一个好有可能系预谋伤人案啦。决定立案调查，咁经过查问啊，案发当晚咧，屋企入边就有三个人：张金凤、张立春同张立春嘅细佬张立伟。夜晚十点左右，佢哋各自翻房休息啦。十二点，张立春就发现个老婆受伤，然后打一二零送医院。而姜立春由于下半身系瘫嘅，冇办法行路啊。日常生活全靠个老婆帮手，而张金凤出事嘅位置又喺客厅啦。姜立春一个人根本就冇办法完成到伤人嘅动作啊，所以警方暂时对佢冇过多嘅怀疑，只系认为佢咧系包庇细佬，先至会拒绝警方嘅调查。但系经过审讯啊，姜立伟坚称自己当时。唔喺屋企啊，而系趁住大哥大嫂瞓咗之后，偷偷地走咗出去，喺附近嘅网吧玩咗一晚啊。警方去到网吧嗰度调取咗当晚嘅监控啦，冇谂到真系见到姜立伟嘅身影、啊。喺网吧玩咗一晚啊，调查嚟到呢度一筹莫展，三个人一个受伤一个瘫，一个有不在场证明啊，到底咩事呢？为咗揾到线索。警方喺两老嘅带领之下，再次去到姜立春屋企展开细致调查啦。最终喺衣柜嘅角落头揾到一个好厚嘅牛皮袋啊！打开一睇咧，竟然系厚厚一沓嘅意外伤害保险嘅合同啊！而根据统计，总金额系高达八万啊！而且每一份合同嘅受益人都系姜立春，而警方一睇到咁大沓嘢，即刻就觉得奇怪啦，应该系有唔少秘密喺度。揾到新线索之后，警方就问。张家夫妇知唔知道呢啲保险合同嘅存在？咁果然啊，两个老人家系完全唔知嘅。同时佢哋亦都系向警方透露咗一个信息，就系、是、之前所提到嘅张金龙意外伤害险嘅事情啊。三年前咧，姜立春就叫张金龙投保意外险啦。等张金龙死咗之后，又呃佢哋屋企人啦，就话自己通过关系先攞到高额赔偿，但系意外伤害险嘅理赔金额系根据保险合同去确定噶，唔系话你搵关系就可以改变得到噶。姜立春的行为明显就系为咗呃钱啊，而两者弟嘅意外一拼埋一齐咧。警方就合理懷疑姜立春係為咗呃巨額保險金而特登製造傷人事件啦。而經過上級批准之後，警方即時拘捕咗姜立春。但係原來姜立春呢已經係揾咗理由離開徐州啦，掛去北京醫腳啊，係消失得無影無蹤啊。咁知道姜立春有可能離開徐州去北京，警方啊即刻調動警力喺全市嘅火車同汽車購票系統嗰度。揾线索，最终一无所获啊！咁姜立春到底去咗边咧？佢嘅外父外母就话俾警察知啦，就是、姜立春个老家喺连云港下属嘅一个小县城嗰度啊。年初嘅时候，佢仲曾经话想翻去一次，咁今次应该系去咗老家避风头啦。咁后来啦，就展开联合办案行动，为咗唔打草惊蛇啊！幾個警察就埋伏喺姜立春屋企附近，對佢進行監視。連續幾日，佢都冇任何嘅動作，直至第五日嘅深夜啊，一個鬼鬼鼠鼠嘅身影
喺姜立春屋企走咗出嚟。呢、这个人嘅身高同坦门前嘅姜立春相差无几，而且姜立春嘅父母同兄弟都曾经出出入入，佢哋记录晒所有嘅人噶，就冇一个咁样嘅人入过去。咁有一个警察就发现唔对路啊，于是跟埋上去。咁嗰幾分鐘呢，兩個人一齊去到附近嘅一間網吧，網吧二樓啊，入到去之後呢，警察好清楚咁樣見到個樣啊，就係、是、攤換咗嘅姜立春啊。咁見到呢一幕呢，成班警察都好驚啊。咁但係啦，佢哋仍然都係繼續監視佢嘅，一路去到第二日凌晨四五點，姜立春啊準備返屋企，一到門口，所有警察一湧而上啊！將佢的個上警車啦，去到七月十五號啊，姜立春就帶咗返去徐州市公安局接受審訊啦。面對警方呢，佢一直死口唔認㗎，堅持話自己老婆啊意外出事，自己去扮坦咗呢，只不過係想偷懶。但係當警察攞到一沓合同之後呢，佢樣都變晒，終於講真相啦。原來三年前呢，姜立春。喺保險公司跑業務，因為人生路不熟，每個月只能夠攞到最低工資，屋企又冇錢接濟，張金龍又逐漸入不敷支啦，咁連房租都經常交唔到。後來呢，佢同張金鳳喺拍拖期間，兩個人約會呢，大部分時間都係使個女人嘅錢啊，冇錢生活，慢慢呢，就逼到姜立春就嚟癲，佢心入面有個諗法，就係、是、呃保險。當時喺姜立春屢次推薦之下，張金龍就辦理咗一份五十五萬嘅意外傷害險啊！而為咗令到個保單可以兑現，姜立春就以整電飯煲嘅名義，偷偷地喺上面做咗手腳。第二日啊，佢打電話俾張金龍，就叫佢早啲翻去煮飯啊！咁果然最後張金龍觸電而死，張家攞到五十五萬嘅理賠金，然後佢又呃佢哋啊！呃佢哋唔識行規啊，順利攞到二十萬啊！結婚之後，張金鳳就打理家務啦，網吧經營咧交俾個老公。但係姜立春好食懶做啊，過咗一排就使曬屋企嘅錢啦。而為咗重新過一啲有錢嘅生活，張立春完全冇人性噶，將個算盤打落已經大肚嘅老婆身上邊啊！喺二零零九年嘅五月啊，姜立春好擔心。咁同個老婆講啦，就話個小朋友出世之後都要用錢啊！萬一我哋兩個有咩意外，都要同小朋友留啲錢生活啦。而張金鳳呢，就冇察覺到個老公咁惡毒嘅用心，就睇住佢呢，跑咗好幾個保險公司去辦理意外傷害保險保單。六月生效之後，姜立春就策劃咗一場車禍啊！明明見到有車喺旁邊經過，佢特登令到老婆所在嘅副駕駛座俾人撞，但冇諗到啊，個老婆冇事啊，自己對腳呢就連續痛咗好幾日啦。於是乎佢順水推舟，扮自己呢已經坦咗，為下一次嘅意外事故做準備啊。十五號嘅夜晚，姜立春喺老婆嘅水嗰度呢。落咗三四粒安眠藥，聽到細佬出門時候呢，佢就攞起一組已經預備好嘅木板，嗰粒釘呢就好大力咁樣敲咗落去個老婆個頭腦嗰度啊！第一下由於太緊張，就喺張金鳳嘅頭上面就留低咗一道劃痕啊！冇諗到就係呢一個傷口引起醫生注意，完全查清真相之後呢，所有人都好唏噓啊！张家父母更加喊到收唔到声，原本以为个女揀嘅就系一个好女婿，但系冇谂到引狼入室，令到佢屋企灭门啊！白头人送黑头人，去到二零一零年嘅四月，徐州市人民法院作出判决，姜立春因为故意杀人罪被判死刑啊，罚金一百零八万。而呢个案件嚟到呢度都可以讲得上系完结咗噶啦，因为已经判咗死刑啊。咁都系嗰句啦，人为财死。鸟为食亡啊！为咗钱，乜都做得出，完全唔会理亲情啊！好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦，大家有咩想讲，下边留个言啦。咁我哋下集再见啦，拜拜。